A TV AD Caio Prado, na manhã desse dia, em parceria com o Diário Pentecostal, estamos aqui na Escola Edmar Martins, em Caio Prado, Ceará. Estamos nesse momento aqui, nesta manhã missionária, onde estamos reunidos para trabalharmos um projeto de missão aqui para o campo da AD em Caio Prado. Nesse momento estamos com a honrosa satisfação de estarmos entrevistando uma exclusiva aqui com a missionária Laís Ferreira, né, que está aqui no campo de Caio Prado, nesse projeto, veio pela Semadec também, e, e já tem um legado desde 2015 nesse projeto de missão, e também já andou em mais de 30 cidades do estado do Ceará. E nesse momento a gente vai falar com ela com a satisfação de estar conosco aqui neste projeto na AD Caio Prado, nesta manhã. A paz do Senhor, meus irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui neste lugar, em Caio Prado, com o pastor Rogério e sua família, para pregar o Evangelho de Cristo e também anunciar missões, promover missões até que Cristo venha, porque esse é o papel da Semadec, que é a Secretaria de Missões do Estado do Ceará, é promover missões até os confins da terra. São mais de 94 missionários em todo o estado do país. Nós temos missionários na Índia, na Tailândia, em Guiné-Bissau, Senegal. Nós temos missionários no Brasil. E nós temos projetos missionários aqui no nosso estado do Ceará. Um desses projetos é o SIM e o SIM Sertão, que é um projeto que alcança os povos sertanejos. Depois eu vou estar falando um pouco mais para vocês. Mas estou feliz de estar aqui nessa, nessa cidade. E hoje, né, com o curso de capacitação missionária, lá na cidade de Pacajus. Pastor Elia Kim, quem vai estar ministrando esse curso é o missionário Edmilson Firmino. Missionário que tem mais de uma década no campo, vai estar ministrando para a gente uma aula sobre evangelismo e evangelismo na prática, para que nós possamos entender a necessidade da igreja local de evangelizar. Porque uma igreja que não faz missões não é a igreja. A igreja realmente, o papel da igreja, a grande comissão de Cristo é ir e fazer discípulos de todas as nações. Amém. Laís, nesse momento, né, o, o Diário Pentecostal é, lhe agradece também, vai ter outras oportunidades né, para que a gente possa estar esclarecendo. Mais uma pergunta também que o Diário quer fazer para você nesta manhã. É, quais são as dificuldades enfrentadas no decorrer deste projeto missionário? Pronto, são muitas. Primeiramente, o missionário ele sofre uma dificuldade da igreja local, porque a igreja local é quem envia o missionário para o campo. Então, cabe à igreja local se conscientizar da necessidade que tem de cuidar do missionário. Além disso, e outras dificuldades, às vezes dificuldades culturais, como já passei entre os quilombolas, ribeirinhos, dificuldades linguísticas também, dependendo da cultura. Por exemplo, se você for para a região da África, em Guiné-Bissau, a língua, às vezes, pode atrapalhar muito a vida do missionário, se ele não dominar o dialeto. Porque cada, cada aldeia tem um dialeto diferente, e entre eles, comunicam só o dialeto. Então é necessário que o missionário tenha um domínio da cultura e também tenha um domínio da língua, para que ele possa pregar o evangelho de maneira mais eficaz. Muito bem, nesse primeiro momento nós estamos aqui com a Laís Ferreira, a TV AD Caio Prado, em parceiro do Diário Pentecostal. Então fique conosco, nos acompanhe, siga-nos nas redes sociais. Obrigado.